हेलो एवरीवन आपने ट्यून इन किया है टेक और मैं हूं डॉक्टर राजपाल इस वीडियो में मैं आपसे महत्वपूर्ण जानकारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग शेयर करना चाहूंगा एंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द हिंदू इन टाइटल्ड एम्पावरिंग नेचर विद बायोसेंट्रिक जूर स्टूडेंट्स एक बहुत ही बेहतरीन फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बायोडाइवर्सिटी और बायोसेंट्रिक फिलोसफी को प्रमोट करने के रिगार्डिंग आया है उसी से संबंधित ये चर्चा इस वीडियो में मेरी आपसे रहेगी इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि कौन सा ऐसा देश है दुनिया का जिसने सबसे पहले नेचुरल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज किया कब किया और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग है पर्टिकुलरली बायोसेंट्रिक फिलोसफी को प्रमोट करने में वो कहा स्टैंड करती है इससे पहले जैसा कि मैं कहता हूं कि टेक इज वन ऑफ द रिचेस्ट रेपोजिटरीज ऑफ वेबलरी एंड फॉर राइटिंग स्किल्स देयर इन एवरी वीडियो यू गेट टू नो द टिप्स और इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर यू नीड नीड लेस टू मैंशन so let's start with the vocabulary portion first here in we would be learning some sentence structures and the words required for effective and precise uh, writing skills the word combinations these word combinations will help you to frame a uh, precise and powerful sentence sentences which would be adding beauty to your writing skills and uh, through these uh, word combinations you would get a precise hold over the words and that would be reflecting the exact information and exact idea that you wish to express in your answers or in your essays sentence structures would certainly help you to uh, be an effective writer uh, for the examination that you wish to go with so the first uh, word combination that was very essential and uh, i just pointed it out and now sharing with you protective wings of the supreme court of india the wings the wings are great indian buster which are endangered and uh, this is the protective wings so wings ko protect karne ke liye सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टिव विंग्स सुरक्षा प्रदान करने वाली पंख माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा प्रदान करने वाली पंख ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जिसको राजस्थान में गोडाउन के नाम से पुकारा जाता है बुलाया जाता है फ्रंटनल विजन द विजन दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू imprudent insensitivity imprudent is the opposite of prudent that means being wise so imprudent ka matlab foolish insensitivity so we have become insensitive towards the biodiversity and uh, towards uh, birds animals and and flora and fauna these seek to travel away from an anthro anthropocentric basis or low to a biocentric one तो so, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोसेंट्रिसिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का दर्शन क्या है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसेंट्रिसिज्म एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म स्टेप इनटू द शूज इसका मतलब होता है कोई ऐसा कार्य शुरू करना जो पहले कोई और कर रहा था टू टेक ऑन अ पर्टिकुलर रोल और टास्क दैट समबडी एल्स वाज डूइंग सो दीस आर द वर्ड कॉम्बिनेशंस next uh, we enter the realm of words so the first word is in danger to put somebody something in a situation in which they cannot be harmed or they can be harmed or damaged in peril jeopardize risk in danger ka matlab kisi vyakti ko ya kisi cheez ko aise situation mein dal dena जहां पर उनको नुकसान हो सकता हो उनको चोट पहुंच सकती हो और इसके सिनेनिम्स हैं इम्पेरल जियोपोडाइज रिस्क ग्रेवली 
ग्रेवली का मतलब होता है क्रिटिकली एक्यूटली डेंजरसली सीवियरली एंड सीरियसली इन अ वे सीरियस एंड इम्पोर्टेंट वे सी इज ग्रेवली इन दैट्स द यूसेज ऑफ दिस वर्ड फोर्थ विद का मतलब होता है तुरंत तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली एट वंस एक बार में ही द एग्रीमेंट बिटवीन अस इज टर्मिनेटेड फोर्थ वेद हमारे बीच में जो सहमति है वो अभी टर्मिनेट की जाती है सिनेनिम्स आर इमीडिएटली इंस्टेंटली एट वंस देन एंड देयर मैन्यूअर मैन्यूअर का मतलब होता है टू स्टीयर ग्लाइड डिराइव निगोशिएट नेविगेट पायलट टू मूव और टर्न विद स्किल और केयर बड़े ही ध्यान से मूव करना दैट इज स्टियरिंग ग्लाइडिंग डिराइव ड्राइव निगोशिएट एंड पायलट एंड नेविगेट नेक्स्ट इज वेबल प्रीवियस वीडियोज में भी इस वर्ड को मैं यूज कर चुका हूं वीक एंड इजिली हर्ट फिजिकली और इमोशनली भावुक रूप से या शारीरिक रूप से जिसको जल्दी ही हर्ट किया जा सके दैट इज वेबल एट रिस्क इन डेंजर अनप्रोटेक्टेड अनसे मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना Assert, proclaim, pronounce, declare, state. Uh, contrarian, a person who opposes or rejects popular opinion. एक ऐसा व्यक्ति जो पॉपुलर ओपिनियन को रिजेक्ट करता है उसको अपोज करता है दैट इज कंट्रेरियन कंट्रेरियन स्पेशली इन फाइनेंशियल मार्केट सिनेम इज ऑपोनेंट डिबेटर एंटागोनिस्ट प्लेसिड प्लेसिड मीन्स क्वाइट ट्रेंक्यूल पीसफुल कूल एंड सैरेन not easily excited or annoyed calm and peaceful with very little movement bahut hi kam movement ke sath mein jisko aasani se na aap annoy kar sakte hain na aap usko excite kar sakte hain that is placid so uh, next three words and then the two concepts anthropocentrism and biocentrism so interilia interilia is uh, a word that is uh, often used in newspapers and in technical writing and it means among other things like and others and so on among others among other things apropos that is inter alia dusri cheezon ke sath mein enduring lasting for a long time to cheez jo lambe samay tak chalti hai what what is the reason for the games enduring appeal aisa us khel mein kya hai कि वो इतने लंबे समय से बना हुआ है अपने अस्तित्व में सिनेम सा लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल कॉन्टिन्यूइंग ग्लूमी मीन्स डार्क नियरली डार्क और बैडली लिट इन अ वे दैट मेक्स यू फील सैड सिनेम सा डिप्रेसिंग अ ग्लूमी रूम एटमोस्फियर सिनेम सिनेम सा डार्क इलिट सैडोवी मॉकी and uh, next are your concepts anthropocentric anthropocentric and biocentricism so anthropocentricism argues that all the species on earth humans are the most significant and that all other resources on earth may be justifiably exploited for the benefit of human beings anthropocentricism is vichar ko argue karta hai कि जितनी भी स्पेसिस हैं अर्थ पे उनमें से ह्यूमंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मानव जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उसके रिसोर्सिस के रूप में किसी भी स्पेसिस को किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज किया जा सकता है मानव के बेनिफिट के लिए एक्सप्रेस आउट सच लाइन आउट थॉट टेक बैक मैनी सेंचुरीज एंड फाइन मैं in pol uh, in politics as well uh, a well known work of aristotle so it must be politics uh, yes yes politics right not politics politics as also the moral philosophy of immanuel kant among many others so anthropocentrism a, a belief a philosophic uh, a geographical thought that uh, considers human beings as the supreme species and everything 
may be exploited justifiably for the benefit of human beings. Biosynthesism is uh, immediately uh, or diametrically opposite of this sport, and the term biosynthesism encompasses all environmental ethics that extend the status of moral object from human beings to all living things in nature. Biocentric ethics call for a rethinking of the relationship between human, humans and nature. So biocentricism as a concept that is under Sare environmental ethics and uh, that extend the status of moral objects from human beings to all living things. But जो natural phenomenon है, उनके लिए भी प्रकृति के लिए भी हमें मानवता दिखानी चाहिए इस विचार को प्रोपोजेट करता है। Biocentric ethics call for a rethinking of the relationship between humans and nature। और biocentric ethics में वो humans के और nature के बीच के जो संबंध है, उसको उसके पुनर्विचार और उसके पुनर्विचार का उसके पुनर्विचार के idea को promote करते हैं। so that's what uh, through the PPTs. And now I would be sharing with you that what is this whole article is all about. So it is about uh, uh, GIS, Great in uh, GIB, Great Indian Buster, Jisko Rajasthan or Gujarat, mein, uh, particularly Rajasthan, mein, Jodhpur area, mein, Udaipur area, uh, Godaman ke naam se uh, bulaya jata hai. ये गोडावन की जो स्पेसिस है ये अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है क्योंकि जो ओवरहेड ओवरहेड केबल्स हैं उनसे टकराकर इनकी जान चली जाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एफिडेविट में वे बैक इन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बर्ड का जो वेट है वो ज्यादा होता है और जो फ्रंटनल विजन है वो कम है उसकी वजह से Overhead cables is bird को दिखाई नहीं देते हैं और इस प्रकार से ये bird उनसे collide होके टकरा जाता है। But uh, Supreme Court ने अभी जो फैसला दिया है that is treated uh, treated as a green sort और uh, जो anthropocentrism का सिद्धांत है वो हमेशा से ही predominant रहा है। Writer ने इसके regarding बताया है uh, uh, snail darter का जो case है Snail darter case को explain किया है and uh, snail darter case is uh, a case that was uh, being uh, filed in the Supreme Court of the states uh, by a university professor uh, to safeguard uh, snail darter that was a species of a fish. So uh, a tele tele reservoir project था अमेरिका में और उसके development से जो little a Tensi river hai, usme ek, ye jo, uh, snail darter ke naam ki jo machli pahe jati thi, iske astit ko khatra tha. So a university professor uh, filed a petition in the Supreme Court and Supreme Court ordered that in order to safeguard this protected animal in the, uh, in the constitution of the states must be protected and the project work should be stopped. So then uh, Congress there in America, with retrospective effect, uh, remove a uh, snail uh, snail darter from the protecting animal, and therefore the the Supreme Court order and the efforts of the professor could not safeguard the fish. So, ये इतिहास रहा है uh, anthropocentric philosophy के dominance का. But uh, with this uh, rule, with this verdict of the Supreme Court. Uh, there is a hope कि जो गोडावन जो Great Indian Buster जो लगभग केवल 200 के आसपास बर्ड्स हमारे देश में बचे हैं उनको सेफगार्ड किया जाएगा constitutional position इसके बारे में कुछ नहीं कहती है uh, so uh, Supreme Court का ये जो फैसला है इस इसी लिए कहा गया है कि uh, empowering nature with biocentric jurisprudence biocentric jurisprudence का मतलब ये हुआ कि ऐसा विधि शास्त्र जो बायोसेंट्रिक फिलॉसफी को प्रोटेक्ट करता है और जैसा कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में आपसे कहा था कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कौन सा ऐसा देश है जिसने नेचुरल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा सो वे बैक इन 2008 2008 में एक वो दो 
जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल uh, राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया एंड लेटर ऑन बोलविया ने भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया सो फाइनली टू कंक्लूड इट जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को डायरेक्शन दी गई है कि वो ओवर हेड केबल्स को कन्वर्ट uh, करें अंडरग्राउंड केबल्स में एंड मीन वाइल बर्ड डाइवर्टर्स शुड बी इंस्टॉल्ड सो दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में भी से सो इट्स अ वेलकम डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड certainly it would uh, promote biocentric uh, approach that would be followed by uh, uh, coming uh, legislatures our politicians would also be uh, paying attention to it and that way we would be uh, saving the biodiversity and of course uh, go down great indian buster thank you for watching this video if you have liked the video kindly share it with your friends and if you have not subscribed the channel kindly do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you may uh, you may be benefited out of the videos to be uploaded on this uh, wonderful platform of tech thank you for watching